ഹായ് ഓൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹേർട്ട് ലങ്സ് മെഷീനിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഈ ഹേർട്ട് ലങ്സ് മെഷീൻ ഈ ഓപ്പൺ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ടിന് അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ടിഷ്യൂവിലെത്തണം എന്തെത്തിയാല ഈ ബ്ലഡ് എത്തിയില്ല കൂടാതെ ഈ ഓപ്പൺ ഹേർട്ട് സർജറിയുടെ സമയത്ത് പുറത്തും അകത്തുമുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വെളിയിലും അകത്തുമുള്ള പാർഷ്യൽ വാക്വം ഈ തൊറാസിക് കാവിറ്റിയിലുള്ള പാർഷ്യൽ വാക്വം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ പാർഷ്യൽ വാക്വം തൊറാസിക് കാവിറ്റിയിലുള്ള പാർഷ്യൽ വാക്വം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ലങ്സിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ആ എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താൻ പറ്റാതായി വരും ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ലങ്സ് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഹെർട്ട് ലങ്സ് മെഷീൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയൊക്കെ സ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബോഡി ടിഷ്യൂസിലെല്ലാം എന്താ ബ്ലഡ് എത്തിക്കുക കൂടാതെ ഇത് ബ്ലഡിനെ ഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് ലങ്സ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ലങ്സ് മെഷീൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇതെല്ലാവരും വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള രക്തം കാനുല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റെറയിലായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അണുവിമുക്തമായതും വ്യക്തവുമായ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുഴലുകളാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള രക്തം ഈ കാനുലയിൽ കൂടിയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാനുലയും കാനുലയിൽ കാനുലാസ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ട്യൂബിംഗ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ വെസൽസ് ടു ടേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്രം ആൻഡ് ഡെലിവർ ബ്ലഡ് ടു പേഷ്യൻസ് അപ്പം ഈ കാനുലയും അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റിങ്ങും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് സെൽസിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ ബ്ലഡ് എടുക്കുകയും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലോട്ട് ബ്ലഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂർ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ വീനക്കാവ് വഴിയാണ് ഈ കാനുല വീനക്കാവ് വഴി ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈ അഡാപ്റ്ററിൽ കൂടിയാണ് ഈ വീനക്കവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പ്യൂർ ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഓക്സിജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ചർ അസംബ്ലിയുടെ ഓക്സിജൻ സൈഡിൽ കൂടിയായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളറുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു നൈലോൺ മെഷ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെയും അതേപോലെ ബ്ലഡ് ഡിസ്പേഷ് ഡിസ്പേഷൻ പ്ലേറ്റ് അതേപോലെ ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൈലോൺ മെഷ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെയും അതേപോലെ ബ്ലഡ് ഡിസ്പേഷൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഫിഗറിനകത്ത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ആ നൈലോൺ മെഷ് ഫിൽറ്ററും ബ്ലഡ് ഡിസ്പേഷൻ പ്ലേറ്റും വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്യൂബ് കാണാൻ പറ്റും ആ പമ്പ് ഹെഡ് വണ്ണിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് തിരിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമോറൽ ആട്രിയിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ട കാണാമല്ലോ ആ പമ്പ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ട്യൂബ് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി പമ്പ് ടൂവും ത്രീയും ഇനി അടുത്ത പമ്പ് ടു ആൻഡ് ത്രീ രണ്ട് പമ്പ് കാണാമല്ലോ ആ പമ്പ് ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സക്കേസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് പമ്പ് ഹെഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് വെൻ ഫങ്ഷനാണ് അതേപോലെ പമ്പ് ഹെഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സക്ഷൻ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ സർജറിയുടെ സമയത്തെല്ലാം ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുത്ത പമ്പ് ഹെഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പ് ഹെഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു പെർഫ്യൂസ് ദ കൊറോണറി ആട്രീസ് കൊറോണറി ആട്രീസിലോട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാണാമല്ലോ സോ നമ്മുടെ ഹെർട്ട് ലങ്സ് മെഷീനിൽ മെയിനായിട്ടും അഞ്ച് പമ്പ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് പെർഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി രണ്ട് സക്കേസ് മോ അടുത്ത രണ്ട് റോണറി ആട്രീസിലെ പെർഫ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ
സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ദ ബ്ലഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഈസ് കാരീഡ് ഇൻ എ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ ക്ലിയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിംഗ് കാൽഡ് കാനുല അന്നേരം കാനുലയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ബ്ലഡ് ബോഡിക്കകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും എല്ലാം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാനുലാസ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ടു കോമഡേറ്റ് ദ ട്യൂബിംഗ്സ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ വെസൽസ് ടു ടേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്രം ആൻഡ് ഡെലിവർ ടു ദ പേഷ്യൻസ് ഓക്കെ ഇംപ്യർ ബ്ലഡ്സ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം പേഷ്യൻസ് വീനക്കാവ് ഇംപ്യർ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ വീനക്കാവിൽ നിന്നാണ് കാനുല കളക്ട് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ വീനക്കാവ ത്രൂ എ വൈ അഡാപ്റ്റർ അന്നേരം കാനുല ആ വീനക്കാവിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന ഏതിൽ കൂടിയാണ് ഒരു വൈ അഡാപ്റ്ററിൽ കൂടിയാണ് ഇംപ്യർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഫ്രം വീനക്കാവ ത്രൂ ദ ട്യൂബിംഗ് ടു ഓക്സിജൻ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഓക്സിജനേറ്റർ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ചർ അസംബ്ലി ഹിയർ കൺസിസ്റ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളർ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിനകത്ത് നേരത്തെ നോക്കിയപ്പം മനസ്സിലായിക്കാണ് ഫിഗറിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഹിയർ കൺസിസ്റ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബ്ലഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളർ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നൈലോൺ മെഷ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഡിസ്പേസൺ പ്ലേറ്റ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്ക് ഓൺ പ്ലീസ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എന്താണ് നൈലോൺ മെഷ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെയും അതേപോലെ ബ്ലഡ് ഡിസ്പേസൺ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അനർദർ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്യൂബിംഗ് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് റോം ഓക്സിജൻ സൈഡ് ഓഫ് ദ അസംബ്ലി ത്രൂ എ പമ്പ് ഹെഡ് വൺ ഇനി അടുത്തത് നടക്കുന്ന ആ പമ്പ് ഹെഡ് വണ്ണിൽ വഴി വഴിയാണ് ആൻഡ് ബാക്ക് ടു പേഷ്യൻസ് ത്രൂ എ കാനുല ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫിമോറൽ ആൻട്രി ആ ഫിഗറിനകത്തൂടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി അടുത്ത പമ്പ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ യൂസ്ഡ് എസ് സക്കേസ് പമ്പ് ടുവും ത്രീയും എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സക്കേസ് ആയിട്ടാണ് പമ്പ് ഹെഡ് ടു ഹാസ് എ വെൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പമ്പ് ഹെഡ് ത്രീ ഈസ് ഷോൺ ഹസ് എ സക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഇനി ഈ സക്ഷൻ ടിപ്പ് എന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സർജറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പൂളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പമ്പ് ഹെഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈസ് ടു പെർഫ്യൂസ് ദ കൊറോണറി ആർട്രീസ് എ പീസ് ഓഫ് ട്യൂബിംഗ് ഈസ് റൂട്ടഡ് ഫ്രം എ പോർട്ട് ഓൺ ഓക്സിജൻ ഒ ടു പ്ലസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഓക്സിജനേറ്റർ ത്രൂ ദ പമ്പ് ഹെഡ് ടു കാനുല കാനുലാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ കൊറോണറി ആർട്രി ദസ് ഹെഡ് ലങ് മെഷീൻ യൂസസ് ഫൈവ് പംപ്സ് ഹെഡ്സ് വൺ ഫോർ പെർഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ടു സക്കേസ് ആൻഡ് ടു ഫോർ പെർഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കൊറോണറി ആർട്രീസ് ഹെഡ് ലങ് മെഷീൻ്റെ നമ്മൾ അഞ്ച് പമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഒരു പമ്പിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം പമ്പ് ഹെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിസ്റ്റാൾ മോഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് പമ്പ് എന്നും പറയാം അന്നേരം പമ്പിങ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആമിലെ റോളർ ആ ട്യൂബിങ്ങിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു ഫോയ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മോഷൻ ഒരു പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ലൈക്ക് ഫ്ലോ ബ്ലഡിന് കൊടുക്കുന്നു അന്നേരം ആ ട്യൂബിനകത്തൂടെ ഒരു എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേവിലൈക്ക് ഫ്ലോയിലായിരിക്കും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു ലെക്ചറിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്